فامشي التراب يضمني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کی نشست کا موضوع پانی کے اقسام احکام اور اس کا بیان تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اپنے اصل موضوع کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے مذکورہ بالا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دراصل ایک سائل یعنی ایک سوال کرنے والے کے جواب میں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے اور اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو پیاس سے مر جائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری پانی سے وضو کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس کا مردار حلال ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص سمندری سفر کے دوران پانی کی طرح خوراک بھی ختم ہونے کا خدشہ ہو تو سمندر کے مردہ جانوروں کو خوراک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے مگر یہ بات ذہن نشی رہے کہ سمندر کے جانوروں میں مردہ جانوروں میں صرف وہی جانور حلال ہے جو صرف سمندر کے اندر ہی رہتا ہو خشکی پر نہیں اس سلسلے کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی یہ حدیث بھی ایک سوال کرنے والے کے جواب میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بیر بزا سے وضو کرنے کے سلسلے میں بیر بزا ایک کنویں کا نام ہے جس کنویں میں حیض آلودہ کپڑے اور کتوں کا گوشت پھینکا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ ان الما تہور کہ بے شک پانی پاک ہے اور اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی مذکورہ حدیث کا مفہوم اس وقت اور واضح ہوگا جب ہم ایک تیسری حدیث کو دیکھتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ پانی پاک ہے اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو اس کی بو اس کے ذائقے اور اس کے رنگ پر غالب آ جائے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اگرچہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے قابل عمل ہونے پر امت کا اجماع ہو چکا ہے یعنی پانی پاک ہے اللہ یہ کہ اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا بو اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ اگر تبدیل ہو جاتا ہے یعنی ان تینوں وصفوں میں سے کوئی بھی وصف پایا جائے تو پانی کا حکم ناپاک ہوگا اب ایک اور سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ وہ مقدار کیا ہے کہ جس میں گندگی گرنے سے پانی ناپاک ہوگا تو اس سلسلے کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتینی جب پانی دو مٹکوں کے برابر ہو تو نجاست کو قبول نہیں کرتی خلاصہ کلام یہ کہ جب پانی کی مقدار دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو اور اس میں اگر کوئی گندگی یعنی کوئی نجاست گر جائے اور گرنے کی وجہ سے اس پانی کا تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے یعنی اس گندگی کی گرنے سے پانی کا ذائقہ بدل جائے پانی کی بو تبدیل ہو جائے یا پانی کا رنگ 
چینج ہو جائے اگر ان تینوں صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی گئی تو پانی ناپاک ہوگا ورنہ پانی پاک اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ